ഗായ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് എഗെയിൻ ഒരു റിക്വസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതൊരു ക്രീം റിവ്യൂ ആണ് പ്ലസ് അതിൻ്റെ സോപ്പും കൂടെ ആയിട്ട് നമ്മൾ റിവ്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മെയിൻ കണ്ടിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ചാനൽ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയതാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്ത് വരുന്ന ചെറിയ ബെൽബട്ടൺ കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഈ ബെൽബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ ഓൾ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കൂടെ കാണിക്കും ആ ഓളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ എല്ലാ നോട്ടിഫിക്കേഷനും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതെല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഏതായാലും നമുക്ക് സംസാരിക്കാതെ കണ്ടിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ മെയിൻ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്ലൂട്ടാമാക്സ് ആണ് ഗ്ലൂട്ടാമാക്സിൻ്റെ ക്രീമും അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ സോപ്പിൻ്റെയും കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഗ്ലൂട്ടാമാക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് പരിചയമുള്ള മറ്റൊരു വേർഡും കൂടിയുണ്ട് ഗ്ലൂട്ടാതയോണിൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഗ്ലൂട്ടാതയോണിൻ അത്യാവശ്യം ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഒരു സാധനമാണ് പണ്ടൊക്കെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇതിൽ ആർക്കും അറിയില്ലായിരുന്നു എന്നാൽ ഇന്ന് വൈറ്റനിങ് രംഗത്തേക്ക് പോകുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നൊരു കാര്യമാണ് ഗ്ലൂട്ടാതയോണിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം സോ അതിൻ്റെ തന്നെ മറ്റൊരു ഫോമാണ് ഈ ഗ്ലൂട്ടാമാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അത്യാവശ്യം നല്ല എക്സ്പെൻസീവ് സൈഡിലുള്ളൊരു ക്രീമും സോപ്പുമാണ് ഇത് രണ്ടും ഓക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ഡെർമറ്റോളജിസ്റ്റ് ആണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരാണ് ഇസബെൽ ലോബ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം ഇത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മെയിൻ റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ക്ലയൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ക്ലയൻറ്റിന് നിറം വയ്ക്കണം എന്നാൽ ഒട്ടും എന്താ പറയുക ഒരുപാട് നാളെടുക്കാനും പാടില്ല പെട്ടെന്ന് നിറം വെക്കാൻ വേണം എന്ന അത്യാവശ്യം സൈഡ് എഫക്ട്സ് കുറച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും ആയിരിക്കണം സോ അതുകൊണ്ട് ഈ ഡെർമറ്റോളജിസ്റ്റ് ഈ ക്ലയൻറ്റിൻ്റെ സ്കിന്നുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ വളരെ ദിവസങ്ങൾ ഒരുപാട് ദിവസങ്ങൾ എടുത്ത് കഷ്ടപ്പെട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചൊരു അടിപൊളി ക്രീമാണ് ഈ ഒരു സംഭവം ഒരുപാട് സൈഡ് എഫക്റ്റ് ഒന്നും ഇതുവരെ ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടും ഇല്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതായാലും ഇതിൻ്റെ മോർ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് കിടക്കാം ഈ ക്രീമിൽ ഒരു പരിധിയിലധികം തന്നെ ഗ്ലൂട്ടാതയോണിൻ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഗ്ലൂട്ടാതയോണിൻ നമ്മുടെ സ്കിന്നിനെ നല്ല രീതിയിൽ ലൈറ്റിനും ബ്രൈറ്റനും ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഓക്കെ നമുക്കറിയാം ഗ്ലൂട്ടോതയോണിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻറ്റിൻ്റെ ഒരു വലിയ കലവറയാണ് അല്ലെങ്കിൽ വലിയ രാജാവെന്നൊക്കെ നമുക്ക് വിളിക്കാം ഞാൻ നേരത്തെ വീഡിയോകളിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടത് കിങ് ഓഫ് ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻറ്റ് ആണ് ഗ്ലൂട്ടാതയോണിൻ ഓക്കെ സോ ഈ ഗ്ലൂട്ടാതയോണിൻ ആണ് ഇതിൽ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് അപ്പോൾ സോ ഈ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ഇതായത് കാരണം ഇന്ന് നമ്മുടെ സ്കിന്നെ നല്ല രീതിയിൽ ബ്രൈറ്റിനും ലൈറ്റിനും ചെയ്യാൻ വളരെയധികം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഇതിൻ്റെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ പുറത്തു നിന്ന് വരുന്ന വരെ എക്സ്ട്രാ ആൻറ്റിബോഡീസിന് അല്ലെങ്കിൽ ആൻറ്റിബോഡീസിനല്ല വേണ്ടാത്ത കുറേ കാര്യങ്ങളായിട്ട് ഇവർ ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ ലെയർ പോലെ നിന്നിട്ട് നമ്മുടെ സ്കിന്നെ ഒന്ന് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാനും ഇവ സഹായിക്കും സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ക്രീം ഇട്ട് നമ്മൾ പുറത്തൊക്കെ പോകുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്കിന്നെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഒരു സൺസ്ക്രീനെ പോലെ തന്നെ നമ്മളെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ ഈ ഒരു ക്രീമുകൾക്ക് സഹായിക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ അത് കൂടാണ്ട് ഇപ്പോൾ മുഖത്ത് ആക്നി പോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കുരുക്കൾ പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുരുക്കളൊക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാർക്കാണെങ്കിൽ തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ ഉപയോഗിച്ച് നല്ല രീതിയിൽ റിസൾട്ട് വരും പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ വല്ലാത്തൊരു സൈഡ് എഫക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മോശം ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ റേറ്റിൻ്റെ കാര്യമാണ് ഇത് വളരെയധികം എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് ഈ ഒരു ക്രീമിനും ഏകദേശം തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസിൻ്റെ അടുത്തുണ്ട് നമുക്ക് സാധാരണ മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിലൊക്കെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ് എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ സാധാരണ ഒരു വിധപ്പെട്ട മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറേജിലൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഷോപ്സിലൊക്കെ നമുക്ക് ഇത് അത്യാവശ്യം അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും ഓൺലൈനിലേക്കാളും കാരണം ഡെർമറ്റോളജിസ്റ്റ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഇത് നമുക്ക് തരിക സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ പറയുന്ന ഓരോ ഷോപ്പിൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്കിത് നല്ല രീതിയിൽ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും ഈ ഒരു ക്രീമിൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് ബെറീസ് ഉണ്ട് മൾബെറി ആൻഡ് ഒരു എക്സ്ട്രാ ബെറിയും കൂടി ഉണ്ട് സ്ട്രോബെറി ഒന്നുമല്ല ഒരു ബെറിയും കൂടി ഉണ്ട് സോ അതും കൂടെ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കൂടാണ്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇരട്ടി
ഗ്ലൂട്ടാത്തൈനിൻ തന്നെയാണ് സോ സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജിൻ്റെ അടുത്തോളം ഗ്ലൂട്ടാത്തൈൻ ആ സോപ്പിൽ വരുന്നുണ്ട് ബാക്കി മാത്രമേ വേറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അതാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ റെഡ്യൂസിങ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ഗ്ലൂട്ടാത്തൈനാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് അതിൽ ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കൂടാണ്ട് ഗ്രേപ്പ് ഓയിൽ ഉണ്ട് ജിജോബ ഓയിൽ ഉണ്ട് വൈറ്റമിൻ സിയുടെ കണ്ടന്റ് ഉണ്ട് സോ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ സ്കിന്ന് വളരെ നല്ലതാണ് ആൻഡ് ഇതെങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് ഈ സോപ്പ് എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ചെറിയ രീതിയിൽ ചെറിയ ഇളം ചൂട് വെള്ളത്തിൽ മുക്കി ഒന്ന് കഴുകുക കഴുകിയ ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സോപ്പ് നമ്മൾ നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഫോം ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ മുഖത്ത് നല്ലപോലെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്ലൈ ചെയ്ത ശേഷം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റിലേക്ക് മുഖത്തിലേക്ക് അതിന് അബ്സോർബ് ആവാൻ വേണ്ടി വെക്കുക അതിന് ശേഷം നമുക്ക് സാധാ തണുത്ത വെള്ളം കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സെയിം ലൂമോ ലൂക്വാം വാട്ടർ കൊണ്ട് കഴുകി കളയാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അതാണ് ഇതിൽ ഇത് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഈ ഒരു സോപ്പിൻ്റെ വില എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫോർ ഫോർട്ടി ഫൈവ് റുപ്പീസിൻ്റെ അടുത്ത് എന്തായാലും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് സത്യം പറഞ്ഞത് വളരെ എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് നല്ല രീതിയിൽ എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് സാധാരണക്കാരെ നമുക്ക് ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നവരുണ്ടാവും പക്ഷെ എനിക്കും ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല ബിക്കോസ് ഇത്രയും എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടൊരു സോപ്പ് ഉപയോഗിക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഓക്കെ ഒരു സോപ്പിന് വേണ്ടി അഞ്ഞൂറ് രൂപ കൊടുക്കാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഈ ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ അതാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാൻ മെയിൻ ആയിട്ട് ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് വലിയ സൈഡ് എഫക്റ്റ് ഒന്നും ഇതുവരെ ആരും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല ഇനി ഉണ്ടായിക്കൂടാന്നും ഇല്ല ഉണ്ടാവണം എന്നുമില്ല ഓക്കെ അപ്പം അതൊക്കെ ഒന്ന് ഓർമ്മയിൽ വെക്കുക ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇത്ര മാറ്റി ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ് ആൻഡ് സത്യം പറയുന്നത് വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത ശേഷം മാത്രം ഈ വോയിസ് എത്രത്തോളം ഇതിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് വരുന്നത് എനിക്ക് അറിയുള്ളൂ കാരണം ബോയുടെ മൈക്ക് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ മൈക്ക് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ സംസാരിച്ച് തുടങ്ങിയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് എത്രത്തോളം നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ വോയിസിൽ കിട്ടുമെന്ന് എനിക്ക് ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല അപ്പോൾ ഏതായാലും ഞാൻ വേറെ എക്സ്ട്രാ ഞാനൊന്ന് ട്രയലൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതല്ലാണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിലൊക്കെ കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾ ഞാൻ ബാക്ക് വോയിസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അല്ലാണ്ട് വേറെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും നല്ല രീതിയിൽ വലിവുണ്ട് സൗണ്ടിന് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഒരു ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല അപ്പോൾ ഏതായാലും ഇത് കഴിഞ്ഞ് എഡിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വേണം അത് നോക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഏതായാലും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ചോദിക്കാം അതല്ലാതെ എനിക്ക് ഫേസ്ബുക്കോ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം വഴി എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കാം ഓക്കെ അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത വീട്